Saksiyan ngayong gabi, pagbibigay ng booster shot sa healthcare workers, sisimulan na bukas. Third dose naman para sa ibang priority groups, sunod na bang aarangkada? Sa unang pagkakataon, simula noong Enero, bagong kaso ng COVID mas mababa sa isang libo. Pilot testing ng limited face-to-face -face classes, pinag-aaralang i-extend ng DepEd. Sa anong mga reyon sa Luzon? Iga, dalawang bahay na tubok sa isla ng Almagro sa Samar. Ay sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, walang bumbero sa isla. Tulong-tulong na lang ang mga residente sa pag-apula ng apoy. Walang nasaktan sa insidente. Pero tinatayang nasa 400,000 piso ang halaga ng ari-ariang na pinsala. Igan sa unang pagkakataon, simula nung Enero, mababa sa 1,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19. Sisimula naman bukas ang booster shot para sa mga healthcare worker. Sunod na kayang aarangkada ang third dose para sa iba pang priority group. Saksi, si Ivan Mayrina. Fully vaccinated na ang mga nurse na sina Diane at John Emerson. Pero dahil nasa frontline ng laban sa COVID-19, mas mainam na nila kung may dagdag proteksyon sila. Kahit sabihin natin na babawasan yung mga COVID patient natin ngayon, so kailangan para mas lalo tayong uh, mabigyan ng proteksyon uh, sa pang-araw-araw na habang maharap tayo sa mga pasyente, mas okay talaga sa akin na magka-booster siya. Feeling ko naman yung doses po na na-receive namin, okay naman siya. Pero kung ibu-booster po, mas makakatulong nga po sa amin. Bukas, magsisimula ang pagbibigay ng booster shot sa mga health worker. Hinihintay pang opisyal na guidelines para rito. Ayon kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, uunahin ulit sa bakunahan ng frontline health workers na direktang nakakahalubilo ang mga pasyente may COVID. Kasi talagang sila yung ano eh, Saka? laging exposed eh. At ngayon kasi yung time na bakunahan sila habang konti ang mga kaso para in case magkaroon uli, di ba, ng mga third already yung frontliners natin. Ang bakuna ng Pfizer, AstraZeneca at Sinovac pwede iturok bilang homologous booster shots. Ibig sabihin dapat kaparehong brand ng unang dalawang dose ng bakuna ang gagamiting booster shot. Ang vaccine na Sputnik Light naman, aprobado bilang heterologous o pwedeng gamitin kahit ibang brand ng unang dalawang turok. Yan din naman pong Department of Health ay na marami rin po tayong inaral doon sa mga combination and uh, marami pong combination ng heterologous vaccine combinations na in po natin na maaaring gamitin ang Department of Health starting po ngayong linggo na ito. Iba ito sa naunang public advisory ng DOH na irerekomenda ang ibakuna bilang booster shot ang Moderna, Pfizer at Sinovac vaccines kahit anong brand ang unang naiturok. Magkaiba man o pareho sa unang series ng gagamiting booster shot, gait ni Vaccine Czar Secretary Calito Galvez Jr. Meron silang leeway. But uh, we are recommending na kung ano yung available, uh, yun ang i-take nila. Pero nakita natin, yung sa nilabas na real-world data, lahat ng mga vaccines naman, effective. Dagdag ni Secretary Galvez, posibleng simulan na rin sa susunod na linggo ang pagbabakuna ng third dose sa mga senior at may comorbidities. Ang mahalaga pa rin sa ngayon, mapaiting ang pagbabakuna. As of November 15, 31.8 million na fully vaccinated sa buong bansa. Sa Cebu City, isang college student na nagwagi ng brand new motorcycle. Yan ay matapos yung masama sa raffle promo ng mga nagpabakuna kontra COVID. Ang raffle, diskarte ng LGU para hikayatin ang mga residente na magpabakuna. At sa Disyembre, may grand draw pa rin para sa mga bakunado. At ang premyo sa mananalo, bagong kotse at house and lot. Tuloy lang din ang dating ng mga bakuna na sa kabuuan ay umabot na sa halos 125 million doses. Kasama rin ang lagpas 1.3 million doses sa Moderna vaccines na dumating kanina. 3.5 million doses sa ng bakuna ng Sinovac ang darating bukas. Malaking tulong para mapataas ang vaccination coverage at magamit ang isasagawang National Vaccination Day sa November 29, 30 at December 1. Hanggang 30,000 vaccinators ang tatao sa inihahandang 5 to 10,000 sites. Importante ang bakuna para makatulong makontrol ang hawan sa COVID. For the first time mula nitong Enero, mas mababa na sa 1,000 ang bilang ng mga bagong kaso. 849 ang new cases kayo araw. Pero paglilinaw ng Department of Health, Mababa ang testing output itong linggo at anim na laboratoryong hindi nakapagsumite ng kanilang mga datos. Ako si Ivan Mirina, ang inyong saksi. May apela ang business sector habang tinitimbang ng Metro Manila mayors ang pagpapatupad ng age restriction sa mga mall. Saksi si Athena Imperial.
Pinagpupulungan na ng MMDA, health experts at city health officers sa NCR ang tungkol sa updated guidelines sa pagpapapasok ng mga bata sa mga mall at iba pang matataong establishmento. Ito ay matapos manawagan si Pangulong Duterte sa mga lokal na pamahalaan na magpasa ng mga ordinansa kaugnay nito. Kung ano mga pagkasunduan ay po iahain ko sa ating mga alkalde, sa mga mayors at siguro ito po ang aming magiging posisyon later on. Ayon sa MMDA, kukonsulta rin sila sa business sector. Paliwanag ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands, may epekto sa ekonomiya ang posibleng pagpapatupad ng age restrictions sa malls at mga pampublikong lugar. If you restrict children uh, from going into malls, uh, it definitely has a negative buying effect no? on, the, uh, on the consumer purchases. Because as we all know, children uh, can very well convince the parents and their elders to buy things for them. Tingin ni Yulo, dapat payagan pa rin lumabas ang mga bata. Kailangan lang daw mag-ingat. I think children really tell them you wear a mask, you know. I mean, we're, we're protecting them too much. That is really negative for a child. Because we already know that the survival rate of children are very high. Mm-hmm. So uh, I think we're always doing it. And uh, to my mind, there's more negative effects than, uh, than good effects. Mm-hmm. Uh, so I would leave it up to the judgment of the parents and their families also. Iginiit naman ng Octor Research ang istriktong pagsusuot ng face masks, lalo na ng mga batang wala pang COVID vaccine. Bunso dito ng anilay significantly high infection rate sa school-aged children at mga batang hindi bakunado, tulad daw ng nangyari sa United Kingdom. It's about 15 times higher than uh, adults. And I think this is something that we, we want to bring to the table. And this is for 10 to 15, 14 years old. Atina Imperial ang inyo. Saksi! Hindi na po sa pilitan ang pagsusuot ng face shield dito sa Metro Manila na nasa alert level 2. Kabila na po diyan ang pagsakay sa pampublikong transportasyon. At yan ang pinusuhan ni May Bermudez sa Barangay Saksi. May? Pia, marami ang natuwa sa direktiba ng IATF na voluntary na lang ang pagsusuot ng face shield. Face shield. In or out? Sa hinabahaba ng diskusyon, ito na ang pinal na desisyon. Pwede na ninyong you dispense with the shield but not the mask. Uh, yung mask uh, will forever remain and it will be a part of our day-to-day part of what? Safety measure. Kaya ngayong araw sa Metro Manila, may mga pasahero ng face mask na lang ang gamit. Sa operasyon ng IAC, natikita na mga lumabag sa health protocols. Pero di na nasita ang hindi naka-face shield. Pwede na rin pumasok kahit walang face shield sa ilang mall at supermarket. Depende na po sa kanila yung mga. Kung sakaling gusto nila, di okay lang. Sa bagong protocols, sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 5 at Granular Lockdown na lang, mandatory ang pagsusuot ng face shield. Ganoon din sa mga medical at quarantine facility. Kapag nasa Alert Level 4 naman, LGU o mga pribadong establishmento ang magdedesisyon kung ire-require ito. Pero sa mga nasa Alert Levels 1, 2 at 3, voluntaryo ng pagsusuot ng face shield. Sa sakayan ng bus na ito sa Quezon City, marami pa rin nakasuot ng face shield. Pero ang iba, tila ginawa na lang itong headband. Kaninang umaga lang daw kasi nila nalaman na voluntaryo na lang pala ang paggamit ng face shield sa mga lugar na nasa alert level 3, 2 at 1. Masarap sa feeling kasi unti-unti na tayong bumabalik sa normal. O, yun na. Sana pati yung face mask. Malaking ginhawa raw para sa ilan dahil naging extra challenge nila ang pagsusuot nito. Mabala talaga. Kasi minsan, nahirapan ako eh. Pagka gagano'y ginahin, nahirapan ako nyo. Saka malabo. Mas okay lang yung face mask lang. Kung, kung magpa-face shield ka, kung pupunta ka nalang sa mga hospital, clinic, dental clinic, ganyan. Pag maganda na yung, ano, yung patahon na ano, maluwag, maluwag tayo ma'am. Okay siguro hindi na talaga pwede. Balik na sa dati. 
pero may iba pang naghihigpit pa rin sa paggamit ng face shield. Bawal pong sumakay ang hindi naka face shield? Bawal po. Ah, pinagbabawalan niyo po kahit voluntary na lang ngayon. No face mask, no face shield, no entry naman sa kainan na ito. Paalala naman ng Malacanang sa mga private establishment, sumunod sa utos na voluntary na lang ang pagsusuot ng face shield. Tinututukan na ba ng DENR ang maaaring maging problemang dulot ng maraming face shields? Our uh, uh, attention on the uh, disposal of uh, face shields, no? Who, uh, which is, uh, of course, yung... Uh, part of the what we so-called suspected uh, uh, contaminated uh, waste no as hazardous waste ang mga plastic face shield naman daw maaaring i-recycle at gawing panibagong plastics muli at dahil magpapasko na at talaga namang malikhain ng mga pinoy pwede raw itong gawing parol o torotot i would advise the barangays no um, that if they want to convert it into parol to rotot and all that stuff no disinfect lang and you can turn it into you know uh, again magpapasko na gawin natin parol Ngayong boluntaryo na lamang ang paggamit ng face shield ay nagpaalala naman ang pamunuan ng MRT3 na isuot ng maayos ang face mask at bawal pa rin ang pagkain at pag-inom sa loob ng tren At live mula rito sa Quezon City ako si Mai Bermudez ang inyong saksi Magbabalik training na sa si Enero, ang ilang miyembro ng Philippine National Team. Bumuo na ng Technical Working Group ang Philippine Sports Commission o PSC para paghandaan ito at isa pinalang listahan ng mga papayagang team. Pero kasama sa MIGPIN na ipatutupad ang no vaccine, no entry policy. Bukod pa yan sa mga inilatag na safety guidelines ng PSC. Paghandaan na rin ito ng mga atleta sa ilang international sports events. Gaya ng 31st Southeast Asian Games, nagaganapin po sa Mayo sa Vietnam. Ang Pilipinas ang defending overall champion sa SEA Games. Gaganapin naman ang 19 Asian Games sa Setyembre sa China. Face-to-face -face classes pati sa NCR at Calabarzon na naka-alert level 2. Kabilang po yan sa mga pinag-iisipan ng Department of Education. Saksi, si Marie Zumal. Umarangkada na ngayong araw ang face-to-face -face classes sa isang universidad sa Isabela. Anim na estudyante lang ang pinapayagan kada silid para sa mga kursong kailangan ng hands-on training. Nauna na ang naturang pamantasan bago ang Phase 1 ng limited face-to-face -face classes sa kolehiyo na ipinanukala ng CHED na simula sa Desyembre sa mga lugar na nasa Alert Level 2. Sa Enero naman sa mga lugar na nasa Alert Level 3 ang Phase 2. Day 2 naman ang face-to-face -face classes sa basic education. Sabi ng ilang guro sa isang para lang sa Sorsogon, mas magiging madali raw ang mga performance-based tasks ngayong in-person na ang klase. Extra challenge naman daw para sa isang guro ang pagtuturo sa kindergarten pupils. This is no touch talaga yung palis natin ngayon. So, karamihan sa kinder, hindi pa talaga marunong na proper handling ng pencil. So, yun, inorient pa na lang yung mga magulang na sa bahay, sila nila magtuturo ng proper handling ng pencil. Dahil maituturing daw na tagumpay ang pilot run ng face-to-face -face classes sa ilang public schools, pinag-iisipan na rin ng DepEd na isunod na ang mga eskwelahan sa mga lugar na naka-alert level 2, gaya sa NCR at Calabar Zone. Gusto natin makita, hindi lamang kung uh, nag-work itong pilot natin in schools with small enrollments or maliit na record ng uh, COVID-19, but also in, in urban areas. And this will be very valuable to us. So, We're already thinking in, uh, in those uh, terms. Pero sabi ng DepEd, depende pa rin yan sa magiging trend ng COVID sa bansa sa mga darating na buwan. Ayon kay Secretary Briones, binigyan na rin daw sila at ang Department of Health ni Pangulong Duterte ng otoridad na magdesisyon kaugnay sa pagpapalawak na face-to-face -face classes na hindi na kailangan dumaan pa sa Pangulo. Basta susundin lang daw ang parehong mga panuntunan na ginamit sa kanilang pilot run. Kailangang may permiso pa rin ng local government unit at written consent ng magulang. Dapat handa rin ang pasilidad at iba pang resources ng mga eskwelahan, gaya ng tubig at sapat na transportasyon. Nakatakda namang magsimula ang pilot run ng face-to-face -face classes sa dalawang pong private schools sa November 22. Tingin ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA, panahon na rin para makapag-face-to-face -face classes ang mga pribadong eskwelahan sa Metro Manila. Parang tinitingnan namin talaga yung, ano, yung vaccination rates. Eh. Hindi na yung 
risk na when they're slow or high para mag-confident yung parents who allow their kids to go to school in person. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sari-saring issue kaugnay ng eleksyon at mga polisiya ang tinalakay ng ilang presidential aspirants. Saksi si Bernadette Reyes, Sandra Ginaldo at Ian Cruz. Nasa Malabon City kanina ang presidential aspirant na si Senador Bongo para pasinayaan ang Malasakit Center sa San Lorenzo Ruiz General Hospital kasama ni Go ang TV host na si Willie Revillame. Ang pinagsama-sama ang ahensya ng gobyerno sa iisang buong magre-resulta na raw ng mas mabilis na transaksyon ng mga mahihirap sa tulong para sa medical and hospital assistance. Bilang presidential aspirant na pumasok sa karera dahil sa substitution, wala pa raw katandem na vice presidential candidate si Go. Pero bukas daw siyang makapareha si Mayor Inday Sara Duterte. Mabuti na nga lang daw at hindi na tumakbong vice presidente ang Pangulo. Magkakasakitan po kung tumakbo si Pangulong Duterte bilang vice president. Hindi po ako sumasang-ayon doon na merong tatakbong vice president against Mayor Inday Sara. Dahil mahal ko po si Pangulong Duterte, ayaw ko magkasakitan, mahal ko rin po ang pamilya. Matapos i-endorso ng Partido Federal ng Pilipinas si Davao City Mayor Sara Duterte bilang running mate ni dating Senador Bongbong Marcos, sinabi ngayon ni Marcos na naitawid na nila ng alkalde ang proseso para sa tambalang inaasam-asam ng kanilang mga taga-suporta. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Mayor Sara na tinatanggap na niya ang pakikipag-alyansa kay Marcos. Inihahanda na rin ni Marcos ang kanilang senatorial lineup na posibleng ilabas ngayon linggo ito. Ang partido ni Mayor Sara na lakas si MD, kasalukuyan ding tinatapos ang kanilang senatorial lineup. Ayon sa presidente ng partido na si Majority Floor Leader Martin Romualdez, karangalan niya na inominate si Pangulong Duterte para mapasama sa listahan ng kanilang senatorial candidates. Nagpasa naman ng resolusyon ang PDP Laban Kusi Faction na nagpapahayag ng suporta kina Senador Bongo for President at Pangulong Duterte for Senator. Nakakampink natin dyan sa Davao for Lenny. Nagbigay naman ang mensahe si Vice President Lenny Robredo sa virtual launch ng Davao for Lenny movement kasama ang kanyang running mate na si Senador Kiko Pangilinan. Nagpasalamat sila sa suporta ng mga nagsidalo mula sa baluarte ng mga Duterte. Dumalo din si dating Associate Justice Antonio Carpio at ilang senatorial candidates sa ilalim ng tiket ni Robredo. Layo ng Davao for Lenny movement na patunayan na hindi lahat ng taga-Davao ay mga diehard Duterte supporters. Lalo rin nakakataba ng puso seeing this level of support from Davaoenos such as yourselves. Sabi ko nga, tumindig kayo dahil kasama nyo rin akong tipindig para sa tama, mabuti at makatarungan. Tiwala akong kayang-kaya natin marating ang Pilipinas na pangarap natin. Walang public event ngayong araw si Manila Mayor Isko Moreno pero naglabas ng statement kung saan sinabi niya na maiibsan na ang gastos ng taong bayan sa face shield ngayong mas na lang ang kailangan isuot. Sabi niya, bilisan lang ang kanilang pagkilos. Mapupunta na ang bansa sa new normal. Wala ring public engagement si Sen. Manny Pacquiao. Pero sa isang statement, sinabi ni Pacquiao na mabuti naman at inalis na ang face shield requirement at optional na lang ito sa low-risk areas dahil sobrang pahirap na ito sa ating mga kababayan. Matagal na raw niyang pinaglalaban na alisin na ito. Ito yung next item, ano? Nasa budget hearing naman sa Senado si Sen. Ping Lacson. Sa pagtalakay sa budget ng Department of National Defense, inusisa ni Lacson ng mahigit 8 billion pesos na pondo na hindi pa daw nalilikwidate ng Philippine Army. Base raw sa report ng Commission on Audit mula 2007 hanggang 2020 na transfer ang halaga sa Philippine International Trading Corporation o PITC na ginagamit ng mga ahensya sa pagbili ng kanilang mga kinakailangan. This is anomalous, di ba? Mabuti na buksan yung Parmali doon sa PSDBM, nabuklat na rin yung PITC. So kung ganito kalaki hinawakan nilang pondo, uh, sa interest income na lang, katakot-takot siguro kinita na nitong 15.9 billion since 2007. Hinihinga namin ang reaksyon ng Philippine Army. Kinwestiyon din ni Lacson ng 5 billion na budget para sa pagtugon sa COVID-19 na sa halip ginamit sa Farm to Market Road sa ilalim ng Agriculture Stimulus Package ng Bayanihan 2. Hindi nagbigay ng detalye sa pagdinig ng Department of Agriculture ukol dito. Hinihingi pa namin ang kanilang panig.
Ako si Bernadette Reyes. Ako si Sandra Aguinaldo. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Iapila raw ng DOJ Prosecution Panel ang pagbasura ng La Union RTC Branch 27 sa drug case laban kay Julian Ongpin. Iduto sa ng bagong PNP chief na imbisigahan kung may pagkukulang ang pulisya sa kaso. Saksi si Maki Pulido. Noong araw na natagpo ang patay ang artist na si Bree Honson sa isang hotel sa La Union, may nakuhang labindalawang gramo ng cocaine sa kwartong tinutuluyan nila ni Julian Ongpin, anak ng negosyanteng si Roberto Ongpin. Hindi inaresto ng La Union Police si Ongpin na siya umanong huling nakasama noon ni Bree. Kalauna nagsampa mga piskal ng Justice Department ng kasong possession of illegal drugs laban kay Ongpin. Pero ibinasura ng La Union Regional Trial Court Branch 27 ng kaso. Ipinunto ng korte na hindi nasunod ang chain of custody ng ebidensya dahil ni hindi raw na markahan ang sachets ng cocaine kaya kaduda-duda ang evidentiary value at integrity ng mga nakumpiskang droga. Dahil dyan, walang probable cause para mag-issue ng warrant of arrest laban kay Ong Pin. Pinawalang visa na rin ng korte ang precautionary hold departure order laban kay Ong Pin. Sinisisi ng ina ni Bree ang anya'y incompetence o kawalan ng kakayahan ng PNP, kaya ito nangyari. Dagdag pa niya kung mahirap ang naaresto dyan, kulong na agad. Katawa-tawa at hindi raw katanggap-tanggap ang pagbasura ng korte sa drug case laban kay Ong Pin. Wala pang pahayag ang mga abogado ni Ong Pin. Tumanggi rin munang magkomento si Ilocos Region PNP Regional Director Brigadier General Emmanuel Peralta na namuno sa investigasyon ng pagkamatay ni Honson. Ang utos ng bagong PNP Chief kay General Peralta. We task R.D. Peralta to take the necessary investigation and come up with a re immediate report so makita natin kung may kulang. So opisyal na pahayag naman ng Police Regional Office 1, sinabi nila na inatasan na ang Regional Investigation and Detective Management Division para magsagawa ng case review para malaman ang mga pagkukulang na nangyari habang isinasagawa ang investigasyon. Aapila naman ang DOJ Prosecution Panel sa Korte sa susunod na linggo. We have to respect the judicial system. One of the remedies can is pansamantala, nagpapail kami ng motion for reconsideration. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Pumanaw na po ang OPM legend na si Heber Batolome sa edad na 73. Sabi ng kapatid niya si Jesse sa panayam ng Superadyo DZBB, wala nang pulso si Bartolome nang dalhin sa ospital. Inaalam pa ang opisyal na sanghin ang kanyang pagkamatay. Kilala po siya sa mga awiting sumasalamin sa kahirapan at buhay ng masang Pilipino. Kasama riyan ang Tayo'y Mga Pinoy. Si Heber Bartolome ang founder ng grupong Banyuhay na binuo noong dekada 70 kasama ang mga kapatid na sina Jesse at Levi. At bukod sa pagiging musikero, isa rin siyang visual artist. Bumuhos naman ang pagpapugay sa kanya sa social media. Dalawang patay matawas mga aksidente, sinasakyan nilang truck sa Labangan, Sambuanga del Sur. Ayos sa pulisya na wala ng preno ang truck habang karga ang sako-sakong bigas at darak. Para hindi makadisgrasya, ibinangga ng driver ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tumapan ng halos limang daang sako ng bigas at darak. Gayun din ang labing isang sakay kung saan dalawa ang nagtamo ng major injuries na kanilang ikinasawi. Dagbukas ang dagdag na temporary off-site passport service ang Department of Foreign Affairs sa ilang mall. Yan po ay para mas marami aplikanteng ma-accommodate. Pero paalala ng DFA, kailangan pa rin magpa-appointment ang mga aplikante. Hindi muna pwede ang mga walk-in sa mga tanggapan ng DFA bilang pag-iingat laban sa COVID-19. Maaaring kumuha na appointment sa passport.gov.ph. Panawagan pa ng DFA sa opisyal na website at social media accounts lang nila sumangguni ang publiko para sa mga anunsyo. Layon ng madagdag na facility na maibsan ng backlog sa mga passport application. At yan ang mga balitang ating sinaksihan, mga igan. Tatlong putsyam na araw na lang. Pasko na. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si P.R. Kanghel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi. saksi.
Makaigang saksiya ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ng saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.